Pauli den Klassen erhalten nun ganz, ganz ja, zentral. Das ist es, nein! Es ist gut, Ich bin halt bis am Montag ein bisschen aggressiv im Sportplatz, ich lasse mir nichts gefallen und gehe halt, ich, ich kämpfe den Ball, ich bin ein Kämpfer-Tipp. Der Verein hatte noch große Schulden bei den Spielern. Wir konnten nur zwei gut abfinden und einen mussten wir unbedingt behalten und wir haben wir noch behalten. Froschi, Walter Frosch. Es ist Frosch. Rosenfeld. Ich dachte, dass ich nicht richtig gucke, so vor dem Spiel. Das war damals in, in Uerding. Ganz wichtiges Spiel gegen die Truppe von Frieda im Funkel. Ich aufgeregt ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wie oft ich auf dem Klo war. Und dann sehe ich, weil der Frosch da so völlig entspannt, damals auch schon. Aber ganz ruhig hat er seine Malbaro geraucht. Völlig entspannt. Und äh, der Trainer wird es auch gewusst haben, hat ihn aber gelassen, weil, weil der Frosch immer Leistung gebracht hat. Frosch? Ich war ja damals 27, glaube ich. Und äh, die gerieten mich doch einige für zu jung. Und ich war, einige Spieler waren auch älter, so wie Walter Frosch. Der war, glaube ich, ein, zwei Jahre älter als ich. Ich habe gesagt, ich, die haben mich gefragt, ob ich hier Trainer werden möchte. Und da hat er gesagt, ja, das kriegen wir schon hin. Und nun gibt es ein Gerembel, eine Karambolage, der Torwart wird angegriffen. Mit dem konnte ich, habe ich mich gut verstanden. Er hatte zwar seine Macken, aber die fand ich überhaupt nicht schlimm. Äh, er war ein Typ aus dem Leben und konnte sehr gut mit den Fans umgehen auch. Und war ein Unikum, kann man so sagen. Nach diesem unnötigen Handspiel von Frosch im eigenen Strafraum bekamen die Hamburger nochmals Beklemmungen, mehr aber auch nicht. Denn Brei verkürzte zwar auf 2 zu 1, aber das änderte schließlich nichts am verdienten Sieg des FC St. Pauli. Alles wartete auf äh, unsere Mannschaft. Die gegnerische Mannschaft war schon da. Da bin ich ganz schnell tatsächlich über das Spielfeld gelaufen in äh, den Bereich, wo ich dann auf Fritz Grünhage und Walter Frosch traf. Und Walter sagte dann zu mir, Präsident, wir sprechen mal, Präsident, Präsident, ich laufe nicht auf. Ich will mein Geld. Und ich kriege noch so und so viel, ich weiß nicht, 30, 40 oder was. Und ich wusste ja, wir hatten ja noch die Reserve, die damals hinterlegt worden ist, beim DFB. Und äh, ich versprach dann äh, dem Walter Frosch eine Summe, die ich jetzt im Moment nicht mehr so weiß. Und dann kam Walter Frosch auch und dann kam die ganze Mannschaft. 